चैप्टर में हमने बोलियन कॉन्स्टेंट्स के बारे में एग्जाम्पल्स को स्टडी किया नाउ मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ बी डॉट जावा क्लास बी हमने डिफाइन किया यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम किसी हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कितने नंबर ऑफ पीस हम लिख सकते हैं कि किस तरह से कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज हम कैरेक्टर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो सबसे पहली बात है सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कैरेक्टर कांस्टेंट लिखना है तो आपको ध्यान रखना होगा सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर ठीक है आ, यहाँ पर मैं एक जस्ट एक लिस्ट बनाता हूँ सपोज ये कुछ हमारा कमेंटेड सेक्शन है अगर मान लो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने लिखा एक्स ठीक है तो जावा इसे क्या ट्रीट करेगा वेरिएबल अगर मैंने लिखा एक्स ब्रैकेट तो जावा के अंदर ये क्या ट्रीट होगा मेथड कॉल अगर मैंने इसी एक्स को सिंगल सॉरी सिंगल कोट में रैप किया तो हम इसे क्या बोलेंगे और अगर मैंने इसी एक्स को डबल कोट्स में रैप किया तो अब ये क्या ट्रीट होगा कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखोगे हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हमने कहा एक्स ये जो वैल्यू है सब प्रिंट करो बी डॉट जावा यहाँ पर मुझे एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा ये कमांड प्रॉम्प्ट और इस समय हम लोग एन बी डॉट जावा सोर्स फाइल को कंपाइल किया और उसके बाद हम इसको रन करेंगे कंपाइल होने में से कुछ समय ले रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं हम वेट करेंगे तो मैं तब तक आपको बताता हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैरेक्टर कॉन्सेंट कितने तरह से लिख सकते हैं सिंगल कोड में सिंगल कैरेक्टर ठीक है अच्छा ये सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है अल्फाबेटिकल कैरेक्टर और ये जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है ये अपर केस लोअर केस में हो सकता है और या फिर न्यूमरिक कैरेक्टर होगा या फिर कोई स्पेशल सिंबल ठीक है यहाँ देखिए मेरा कोड कंपाइल हो गया है और मैंने क्लास पी को रन किया और इस समय हम आउटपुट का वेट कर रहे हैं ठीक है काफ़ी सारे हैवी प्रोसेस की वजह से थोड़ा स्लो है और इसके बाद के एग्जाम्पल्स हम स्पीडली रन कर पाएंगे क्योंकि मैंने किसी एक हैवी प्रोसेस को फिनिश कर दिया है ठीक है ना तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने पी नाम के क्लास को रन किया तो क्या आउटपुट प्रिंट हुआ ए कैपिटल ए यानी कि वो कैर वेरिएबल मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा तो आपको दिखाता हूँ लेकिन इस बार हम सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे ऐसा कैरेक्टर लेकिन लोअर केस में लिखेंगे ठीक है तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एस को हमने कैरेक्टर वेरिएबल एक्स में साइन किया और कैरेक्टर वेरिएबल एक्स को प्रिंट किया तो उसमें स्टोर्ड वैल्यू प्रिंट हो जाएगा बी डॉट जावा ये मैंने कंपाइल किया और हम रन करेंगे और इस तरह से हमने रन किया तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लिखने का जो नंबर ऑफ टेक्निक्स है उसमें से ये दूसरा तरीका हो गया ना थर्ड टेक्निक हम बात करते हैं सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर वो न्यूमरिक कैरेक्टर हो सकता है राइट ठीक हमने कंपाइल किया ना हम इसको रन करेंगे सेवन ठीक है सिंपली वो जो कैरेक्टर वेरिएबल एक्स में स्टोर्ड कैरेक्टर है वो प्रिंट हो गया है ना मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और हम दोबारा ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हम कोई स्पेशल सिंबल भी लिख सकते हैं नो डाउट बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं तो मैंने बी डॉट जावा को वंस अगेन कंपाइल किया और हमने कहा उस कैर वेरिएबल में वो जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको असाइन करो और उसके बाद उस कैर वेरिएबल को प्रिंट करो उसमें स्टोर्ड वैल्यू जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है ठीक तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर कैसे लिखा और कैर वेरिएबल हमें अगर मान लो हम सिंगल कोट में मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा सिंपली ये रिजेक्ट हो जाएगा कंपाइलर इसको अलाउ नहीं करेगा हमने कहा बी डॉट जावा कंपाइल और हम इसको अब रन करेंगे ठीक है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हाँ तो अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल क्योंकि उसने देखा सिंगल कोड से कैरेक्टर कॉन्सेंट स्टार्ट होता है उसने नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड किया तो वो कैरेक्टर क्या है ए और उसके बाद उसको क्या एक्सपेक्टेड था कि आपको उसे क्लोज करना चाहिए था जबकि आपने वहाँ कोई और सिम्बल लिख दिया जबकि यहाँ बी की जगह क्या होना चाहिए था क्लोजिंग सिंगल कोड होना चाहिए था ठीक है तो उस तरह से आप देख सकते हो एक एरर आ गया है और हमने देखा सिंगल कोट में ओनली सिंगल कैरेक्टर्स आर अलाउड 
अब देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे सपोज uh, मुझे एक स्पेशल सिंबल है हैश uh, अगर ये मुझे असाइन करना है तो नो डाउट आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो कोई इशू नहीं है तो हमने इसे सेव किया नाउ सी एल एस हमने कहा सॉरी हमने कहा वन सेकेंड कंपाइल करो और उसके बाद हमने क्लास को दोबारा रन किया हैश प्रिंट हो रहा है यानी सिंगल कोड में हम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस न्यूमेरिकल सिंबल और स्पेशल uh, सिंबल इनको लिख सकते हैं राइट right? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मान लो मैंने लिखा होता सिंगल कोट में सिंगल कोट ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सिंगल कोट है एज अ कॉन्स्टेंट वेल ट्रीट हो और एक्स के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए तो हम जैसे ही इसे कंपाइल करते हैं आप देखो क्या होता है तो एम टी करेक्टर लिटरल वो बोल रहा है कि आपने सिंगल कोट ओपन किया राइट लेकिन उसके बाद आपने तुरंत क्लोज भी कर दिया आपने उसके अंदर जो ओपनिंग क्लोजिंग है उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं स्पेसिफाई किया सिंगल कोड एक रिजर्व कैरेक्टर है और इसको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए यूज में लाते हैं सिंगल कैरेक्टर को रैप करके हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर मिसिंग क्या है कि जो क्लोजिंग सिंगल कोट है और जो ओपनिंग सिंगल कोट है उसके बीच में कोई कैरेक्टर ही नहीं है स्पेस भी एक्सेप्टेबल है पर वो भी नहीं है एम कैरेक्टर लिटरल ठीक है ना तो इसका मतलब है कि हम इस सिंगल कोड को ऐसा कैरेक्टर सिंबल हम वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते उसको हम कभी हैंडल नहीं कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ, कुछ कैरेक्टर सीक्वेंस नाम से हम एस्केप सीक्वेंस बोलेंगे सॉरी तो एस्केप सीक्वेंस जो है वहाँ पर डिज़ाइंड है जो प्रीडिफाइंड एस्केप सीक्वेंसेज हैं उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं और जो एस्केप सीक्वेंस है वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताता हूँ मेरे पास कैरेक्स वेरिएबल है और ये सिंगल कोट लिखा हम लोगों ने सिंगल कोट में हम लोग कुछ जो सिंबल कैरेक्टर लिखते हैं क्योंकि वो तो रिजर्व कैरेक्टर है तो यहाँ पर आपको लिखना है बैक स्लैश देन उसके बाद सिंगल कोट तो ये जो बैक स्लैश है वो इस कैरेक्टर को डिक्लेयर कर रहा है कि ये एक लिटरल कैरेक्टर है ये क्लोजिंग सिंगल कोट या ओपनिंग सिंगल कोट नहीं है तो जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो देखता है कि ये तो सिंगल कोट है लगता है कैरेक्टर कॉन्सेंट स्टार्ट हो रहा है तुरंत नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करो अरे ये तो बैक्सलैश है और ये तो एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज बनाते हैं तो जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनका स्टार्ट किससे होता है बैक से तो बैक दिखते ही उसको क्या समझ में आएगा अरे ये तो एस्केप सीक्वेंस का स्टार्ट है तुरंत जाके नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा और चार्ट में चेक करेगा कि जो एस्केप सीक्वेंसेस का चार्ट है क्या उसमें ऐसा कोई एस्केप सीक्वेंस ऑलरेडी डिफाइंड है अगर नहीं डिफाइंड है तो फिर ये जो है फेल हो जाएगा तो क्योंकि ऐसा कैरेक्टर सिंबल ऐसा एस्केप सीक्वेंस हमने डिजाइन किया है जो इंडिकेट करता है कि ये बैक स्लैश बता रहा है कि इसके बाद के कैरेक्टर को लिटरल यानी कि कांस्टेंट रीड करो और ऐसा करने से ये कैरेक्टर जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ठीक है तो ये एस्केप सीक्वेंस लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है बैक स्लैश देन वो सिंबल जो किसी रीजन से हम लोग टाइप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जो प्रीडिफाइंड है वही हम यूज कर सकते हैं अपने मन से कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकते हैं। और ये रहा हमारा बी डॉट जावा जावा सी बी डॉट जावा हमने कंपाइल किया और उसके बाद हमने इस क्लास को रन किया सिंगल कोड देखो हमने सक्सेसफुल स्टोर भी कर दिया उसे प्रिंट भी किया राइट right. तो ऐसे और भी कैरेक्टर सीक्वेंस है इसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ तो सपोज मैंने कहा कैर एक्स और हमने कहा सिंगल कोट में सिंगल कैरेक्टर और ये हमने कमेंट कर दिया हमने कहा ये जो बैक स्लैश है इसको स्टोर कर दो कैरेक्टर वेरिएबल एक्स में जैसे बाकी सारे स्पेशल जो सिंबल्स हैं वो स्टोर हो गए क्या ये स्टोर हो जाएगा नहीं उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है उसको हम लोग चेक करेंगे और हमने कहा सबसे पहले सिंगल कोट लगता है कैरेक्टर कॉन्सेंट स्टार्ट हो रहा है फिर हमने रीड किया बैक स्लैश हर ये तो एस्केप सीक्वेंस का स्टार्ट ही तो ये भी एक रिजर्व कैरेक्टर है और इसका पर्पस है किसी भी ऐसा एस्केप कैरेक्टर डिज़ाइन करने में हेल्प करना तो ये प्रीडिफाइंड होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस तो उसने कहा अरे ये तो बैक स्लैश है और एस्केप सीक्वेंस के लिए रिजर्व कैरेक्टर है और शायद कोई एस्केप सीक्वेंस आप लिखना चाहते हो और वो तुरंत उस नेक्स्ट कैरेक्टर को भी रीड कर लेगा और इस तरह से वो समझ जाएगा ओके आप इस सिंगल कोट को जो कि बैक स्लैश के बाद में है हाईलाइटेड इस समय तो इसे आप एस्केप करना चाहते हो और डिक्लेयर करना चाहते हो कि ये लिटरल है ये भी एक्सेप्टेबल है लेकिन इसको क्लोज करना पड़ेगा और वो क्लोज आपने नहीं किया हुआ है इसलिए ये कंपाइलेशन फेल हो जाएगा बी डॉट जावा बी डॉट जावा हमने कंपाइल किया अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल वो बता रहा है 
ठीक है आपने स्टार्ट किया सिंगल कोड से अच्छी बात है लेकिन उसके बाद जो सिंबल है वो तो बता रहा है कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है यहाँ ये जो बैक स्लश और सिंगल कोड है ये क्या है एस्केप सीक्वेंस ये तो इसको क्लोज करना होगा तो इसलिए कंपलेशन फेल हो गया राइट ठीक है अब है, हम लोग कैरेक्टर कौन सा और कैसे लिख सकते हैं हमारे पास कैरवेरीबल एक्स है और हमने उसे एक आ, आ, क्या बोलते हैं यूनिकोड कैरेक्टर असाइन किया तो एसकेप सीक्वेंस के चार्ट में आप देखोगे यूनिकोड कैसे लिखते हैं बैक स्लैश यू उसके बाद फोर डिजिट्स का फोर कैरेक्टर्स का हमारा जो एग्जा डिसमल नंबर है वो हमें लिखना पड़ेगा वो एग्जैक्टली फोर डिजिट का होना चाहिए एट नाइन फोर फाइव सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा तो और ये बता रहा है कि अच्छा सेमी कोड नहीं लगाया क्या हमने सॉरी मैं से सेमी कोड से टर्मिनेट कर देता हूँ और हम लोग वापस इसे ट्राई करेंगे बी रोड जावा हम इसको सक्सेसफुली कंपाइल करेंगे और उसके बाद सॉरी और ये मैंने रन किया क्वेश्चन मार्क ठीक है तो उस लोकेशन पे जो कैरेक्टर होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा ये रेंज काफ़ी ह्यूज है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के लिए तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कैर है वो एक अनसाइंड वैल्यू है ठीक है उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू असाइन किया हुआ है ठीक और ये एक हेक्सटेसिमल नंबर होना चाहिए और इसके स्टार्ट में स्लैश यू अगर आपने सिंगल कोट में रैप किया तो इस तरह से वो क्या ट्रीट होगा कैरेक्टर कांस्टेंट और आपको मालूम होगा कि जो कैर का रेंज है क्योंकि वो वन टू बाइट साइज का है और यहाँ पर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 16 बिट्स तो 62 टू बाइट्स यानी कि 16 बिट्स और टू टू पार सिक्सटीन हो गया 65 536 तो क्योंकि अनसाइंड वैल्यूज़ है जीरो से लेके 65 530 ये 5 ये जो रेंज वैल्यूज़ है तो इसलिए कोई भी यूनिकोड नंबर जो कि इस रेंज के अंदर फॉल करता है जीरो टू सिक्सटी फाइव फाइव पर मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ जीरो टू सिक्सटी फाइव फाइव नहीं होगी जीरो से स्टार्ट किए ओके okay. तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए ठीक ओके नाउ हम इसको रन करेंगे और हमने रन करके देखा एक रैंडम सिंबल हमको देखने मिला नाउ उसको मैं कमेंट करता हूँ हमने देखा कि हम कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज कैरेक्टर कॉन्सेंट लिख सकते हैं राइट right. तो इस लेक्चर में इतना ही उसके आगे के लेक्चर में और भी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसको मैं सेव कर देता हूँ ओके okay.